हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एजुकेशन शेल्फ लाइव आई एम डॉक्टर रधि अग्रवाल एंड आई एम हेयर विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ पी ब्लॉक एलिमेंट्स तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद मैम ने पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों ले लिया तो कई बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि मैम पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स समझा दीजिए थोड़े डिफिकल्ट होते हैं तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स मैं आप लोगों को बता दूँ आपकी इलेवंथ केमिस्ट्री में भी हैं और ट्वेल्थ केमिस्ट्री में भी हैं तो हम पहले इलेवंथ केमिस्ट्री में कवर करेंगे उसके बाद हम जब ट्वेल्थ के लेक्चर्स लूँगी मैं जब आपके ट्वेल्थ वाले भी कवर हो जाएंगे तो जो इलेवंथ वाली केमिस्ट्री है उसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स की दो कैटेगरीज या दो फैमिलीज जो हैं उनके बारे में बात की गई है पहली तो है बोरोन फैमिली और दूसरी है कार्बन फैमिली तो इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे लेकिन आज के लेक्चर में ये पार्ट वन है तो इसलिए हम बोरोन फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में तो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से नाउ इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स दी आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल तो पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो जो सबसे बाहर वाली पी ऑर्बिटल होती है उसमें एंटर करता है Now we know that the number of p orbitals is three, and therefore the maximum number of electrons that can be accommodated in a set of p orbitals is six. अब हमें पता है कि p orbitals का number कितना है तीन. तो इसलिए maximum number of electrons जो इस p orbital के set में fit हो सकते हैं वो कितने हो जाएंगे six. Consequently, there are six groups of p block elements in the periodic table, numbering from thirteen to eighteen. और इसी के चलते छह groups जो हैं वो p block elements के बनाए गए हैं जो कि तेरह से लेके अठारह तक रहते हैं. अब जो तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह तो ऐसे छह ग्रुप हो गए ना बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड हीलियम दे हेड द ग्रुप्स जैसे थर्टीन वाला ग्रुप है उसको कौन हेड करता है बोरोन फोर्टीन वाले को कार्बन फिफ्टीन वाले को नाइट्रोजन इसी तरह से सिक्सटीन सेवनटीन एटीन को ऑक्सीजन फ्लोरिन और हीलियम रेस्पेक्टिवली हेड करते हैं नाउ देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एन एस टू एन पी वन टू सिक्स तो ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स का बता रखा है तो ये ध्यान रखना है एन एस टू एन पी वन टू सिक्स यानी ये वन से सिक्स में से कोई सा भी आ सकता है एक्सेप्ट हीलियम हीलियम का क्या होता है वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होता है ना द इनर कोर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाउ एवर डिफर हालांकि जो इनर कोर है ये तो आउटर हो गया वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लेकिन जो इनर कोर होती है वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इनर कोर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वो वेरी कर सकती है अलग अलग में डिफरेंट हो सकती है नाउ द डिफरेंस इन इनर कोर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटली इन्फ्लुएंसेज देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक अटोमिक नंबर और आयनिक रेडाए और आयनाइजेशन एंथेलपी ये सब एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज तो ये क्या है जो इनर कोर में डिफरेंस होता है इसी की वजह से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हर एक एलिमेंट की डिफरेंट होती हैं इसीलिए एक बहुत सारा वेरिएशन आता है क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स हैं और सबकी इनर कोर अलग अलग है इसलिए जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है नाउ द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय अ पी ब्लॉक एलिमेंट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मीन्स सम ऑफ एस एंड पी इलेक्ट्रॉन तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है जो एक पी ब्लॉक एलिमेंट शो करता है वो कितनी हो सकती है कि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का टोटल नंबर क्या है तो इसमें सिर्फ पी वाले नंबर हम ऐड नहीं करेंगे जो पी इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो एस में है एस ऑर्बिटल में जो है उसे भी ऐड करेंगे तो सम ऑफ एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स सो क्लियरली द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंक्रीजेस टूवर्ड्स द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे हम राइट right की तरफ जाएंगे यानी कि थर्टीन से एटीन की तरफ जाएंगे तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़ती जाएगी सो इन एडिशन टू दिस सो कॉल्ड ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट पी ब्लॉक एलिमेंट्स में शो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स विच नॉर्मली बट नॉट नेसेसरीली डिफर फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाई यूनिट और टू तो अब इनके अलावा जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट तो एक हो गई कि पूरे ग्रुप में वही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसके अलावा भी पार्टिकल और इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो हैं, वो भी अपना अपना ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं जैसे सपोज करो जो हमारा ग्रुप 13 है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस थ्री लेकिन इसकी बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी देखने को मिलती हैं इस ग्रुप के एलिमेंट्स में जैसे प्लस वन वगैरह ऐसे जो फोर्टीन ग्रुप है उसकी वैसे ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस फोर लेकिन बाकी और क्या देखने को मिलता है प्लस टू और माइनस फोर तो इस तरह से अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग खुद की भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हाउ एवर ऑक्सीडेशन स्टेट टू यूनिट लेस देन दी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स प्रोग्रेसिवली मोर स्टेबल फॉर द हेवियर एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप अब क्या होता है जो बोरोन कार्बन और नाइट्रोजन फैमिलीज हैं उनमें जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट है लाइटर एलिमेंट्स के लिए उस ग्रुप के जितने भी लाइटर एलिमेंट्स हैं उनके लिए जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है
तो वो प्लस थ्री वाली ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो जाती है ज़्यादा स्टेबल हो जाती है किसके लिए जो हैवियर एलिमेंट्स है ग्रुप में उनके लिए नाउ द अकरेंसेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स टू यूनिट लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट आर समाइम एट्रीब्यूटेड टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से भी ये जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट आता है कि दो लेस देन हो गया और ये सब तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से भी दिखाई देने को मिलता है अब क्या होता है जो रिलेटिव स्टेबिलिटीज हैं दो ऑक्सीडेशन स्टेट की यानी कि ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट और टू यूनिट लेस देन द्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी अलग अलग ग्रुप में वेरी कर सकती है नाउ इट अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड जो है वो सिर्फ पी ब्लॉक में आते हैं पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक में ही हमें नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड देखने को मिलते हैं नाउ द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप तो ये जो सारे पॉइंट्स में बोल रही हूँ ना इसका भी ध्यान रखना है आपको जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो अगर हम नीचे जाते जाएंगे तो वो कम होता जाता है एलिमेंट्स का ना इनफैक्ट द हैवियस्ट एलिमेंट इन ईच पी ब्लॉक ग्रुप इज द मोस्ट मेटालिक इन नेचर तो ऑब्वियसली जब हम सबसे नीचे जाएंगे तो सबसे हैवी एलिमेंट आएगा तो जो सबसे हैवियस्ट एलिमेंट होता है हर ग्रुप में वो मोस्ट मेटालिक होता है नेचर में दिस चेंज फ्रॉम मेटाल नॉन मेटालिक टू मेटालिक कैरेक्टर ब्रिंग्स डाइवर्सिटी इन द केमिस्ट्री ऑफ दीज एलिमेंट्स और यही जो चेंज होता रहता है नॉन मेटालिक से मेटालिक इसकी वजह से जो इन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री है उसमें भी काफ़ी वेरिएशन होता है जनरल में अगर हम देखें तो जो नॉन मेटल्स होते हैं देव हायर आयोनाइजेशन एंथेल्पीज जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथेल्पीज ज़्यादा होती हैं और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ होती हैं ठीक है तो दोनों ही चीज़ें मेटल्स से ज़्यादा होती हैं जो हमारे नॉन मेटल्स हैं उनकी हैंस इन कॉन्ट्रास्ट टू मेटल्स विच रेडिली फॉर्म कैटायंस नॉन मेटल्स रेडिली फॉर्म एन आयंस तो इसीलिए जो मेटल्स हैं वो तो कैटायंस बनाते हैं यानी कि प्लस वाले आयंस लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो एन आयंस बनाते हैं क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथेल्पी भी ज़्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है नाउ द कंपाउंड फाउंड बाय हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स विद हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर जनरली आयनिक बिकॉज ऑफ लार्ज डिफरेंसेस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में नॉन मेटल्स और मेटल्स की इसी वजह से जो भी कंपाउंड इन नॉन मेटल्स और मेटल्स के को मिला के बनता है वो काफी आयोनिक होता है दूसरी तरफ कंपाउंड फाउंड बिटवीन नॉन मेटल्स डेमसेल्व आर लार्जली कोवेलेंट इन कैरेक्टर बिकॉज ऑफ स्मॉल डिफरेंसेस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज और अगर कोई ऐसा कंपाउंड बनाया हमने जिसमें दो नॉन मेटल्स ही हैं तो वो बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट होगा क्यों क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में काफी कम डिफरेंस होता है नाउ द चेंज ऑफ नॉन मेटालिक टू मेटालिक कैरेक्टर कैन बी बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स दे फॉर्म अब नॉन मेटालिक से मेटालिक कैरेक्टर में जो चेंज आ रहा है उसको हम बेस्ट तरीके से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस टाइप की ऑक्साइड वो फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि जो नॉन मेटल होंगे वो उनकी ऑक्साइड जो होंगी वो एसिडिक रहेंगी जबकि जो मेटल की ऑक्साइड्स रहती हैं वो बेसिक होती हैं इन नेचर अब जो फर्स्ट मेम्बर होता है पी ब्लॉक का इट डिफर्स फ्रॉम द रिमेनिंग मेम्बर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइज इन टू मेजर रेस्पेक्ट अब जो पहला मेंबर होता है पी ब्लॉक का वो अपने बाकी मेंबर्स से उस ग्रुप के पर्टिकुलर ग्रुप के बाकी मेंबर्स से डिफरेंट होता है दो मेजर एस्पेक्ट्स में अब वो दो मेजर एस्पेक्ट्स क्या है फर्स्ट इज द साइज एंड ऑल अदर प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन साइज तो पहला तो है उसका साइज की वजह से और जो भी प्रॉपर्टीज साइज पे डिपेंडेंट है उनकी वजह से दस जो लाइटेस्ट पी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है इट शोज द सेम काइंड ऑफ डिफरेंस एज द लाइटेस्ट एस ब्लॉक एलिमेंट्स लिथियम एंड बेरिलियम तो जिस तरह की प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक के लिथियम और बेरिलियम की होती है वैसे ही जो लाइटेस्ट पी ब्लॉक एलिमेंट है वो भी उसी टाइप का डिफरेंस शो करता है द सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस विच अप्लाइज ओनली टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स अराइज फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल ऑफ हैवियर एलिमेंट्स एंड दे आर लैक इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स और दूसरा इफेक्ट क्या है पहला तो साइज का इफेक्ट आ गया दूसरा डिफरेंस क्या है जो सारे प्री ब्लॉक एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है लेकिन सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है तो वो इस वजह से कि जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल्स भी आ जाती हैं ठीक है और ये सब चीजें होती है थर्ड पीरियड से थर्ड पीरियड के बाद से चालू होती है लेकिन सेकंड पीरियड में सिर्फ पी ऑर्बिटल्स होती है वैलेंस शेल में तो इसकी वजह से काफी डिफरेंस आता है नाउ द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स ऑफ पी ग्रुप्स स्टार्टिंग फ्रॉम बोरोन आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम कोवेलेंस ऑफ फोर तो जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं पी ग्रुप्स के जो बोरोन से स्टार्ट होते हैं उनका मैक्सिमम कोवेलेंस कितना होता है फोर जिसमें टू एस और थ्री टू पी ऑर्बिटल्स होती हैं इन कॉन्ट्रास्ट द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स ऑफ पी ग्रुप्स विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 3s2, 
जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो अपनी कोवेलेंस को चार से ऊपर कर सकते हैं फोर से अबाव बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल वाइल बोरोन फॉर्म्स ओनली बी एफ फोर माइनस तो बोरोन तो ये बनाता है सिर्फ लेकिन जो हमारा एल्यूमिनियम है वो क्या बना सकता है ए एल एफ सिक्स थ्री माइनस तो हो गई ना कोवेलेंस चार से ऊपर छः चली गई द प्रेजेंस ऑफ दीज डी ऑर्बिटल्स इन्फ्लुएंसेज द केमिस्ट्री ऑफ हेवियर एलिमेंट्स इन अ नंबर ऑफ अदर वेज तो ये जो डी ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस रहती है हेवियर एलिमेंट्स से इससे इनकी केमिस्ट्री जो है हेवियर एलिमेंट्स की वो काफ़ी अलग अलग होती है काफ़ी डिफरेंट होती है द कम्बाइंड इफेक्ट ऑफ साइज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस द एबिलिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू फॉर्म पाए बॉन्स अब क्या है एक तो साइज का इफेक्ट आ गया दूसरी तरफ डी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी हो गई तो इसकी वजह से इन एलिमेंट्स की जो पाए बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है उसमें इन्फ्लुएंस आता है उसको इन्फ्लुएंस करती है खुद की एबिलिटी होती है कि ये पी पाए पी पाए मल्टीपल बॉन्ड्स बनाए ठीक है जैसे सी डबल बॉन्ड सी सी ट्रिपल बॉन्ड सी तो कार्बन फैमिली का पहला मेंबर सी है हमारा ऐसे ही जो नाइट्रोजन है तो उसमें एन ट्रिपल बॉन्ड एन ऐसे एंड टू अदर सेकेंड रो मेटल्स जो सेकेंड रो मेटल्स हैं उनके साथ भी ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है जैसे सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड एन एन डबल बॉन्ड ओ इस तरह से नाउ दिस टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग इज नॉट पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग फॉर द हेवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स लेकिन इस टाइप की पाई बॉन्डिंग जो होती है वो हेवियर एलिमेंट्स जो है उनके लिए स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है द हेवियर एलिमेंट्स डू फॉर्म पाई बॉन्ड्स बट दिस इन्वॉल्व डी ऑर्बिटल्स हेवियर एलिमेंट्स जो है वो भी पाई बॉन्ड्स बनाते हैं लेकिन वो डी ऑर्बिटल्स का यूज करके बनाते हैं तो उनका जो बॉन्ड बनता है वो बनता है डी बाय डी पाए पी पाए या फिर डी पाए पी डी पाए ठीक है तो पी पाए पी पाए नहीं बनता उनका तो डी पाए पी पाए बनेगा या फिर डी पाए डी पाए का उनका पाए बॉन्ड जो है वो बनता है Now, as the d orbitals are of higher energy than the p orbitals, they contribute less to the overall stability of molecule than does p pi p pi bonding of second row elements. अब d orbitals जो हैं उनकी energy ज़्यादा होती है p orbitals से. इसीलिए वो जो stability है उसमें कम contribute करते हैं. बजाय के p pi p pi p pi p pi जो है वो ज़्यादा contribute करते हैं. बाकी जो d orbitals हैं वो कम contribute करती हैं stability के मामले में. However, the coordination number in species of heavier elements may be higher than for the first element in the same oxidation state. लेकिन एक बात हो सकती है कि जो coordination number है heavier elements की species में वो बड़ा हो सकता है first element से. ठीक है चाहे oxidation state same है लेकिन फिर भी जो coordination number है वो बड़ा हो सकता है. जैसे plus five oxidation state में जो nitrogen और जो p है यानी कि phosphorus वो दोनों oxo anions बनाते हैं NO3 minus NO3 minus में तीन three coordination है. With pi bond involving one nitrogen p orbital, जबकि जो पी ओ फोर थ्री माइनस बनाता है यानी कि वो भी ऑक्सो एनाइन बना रहा है उसमें फोर कोर्डिनेशन है जो एस पी और डी ऑर्बिटल्स को मिला के बनता है जो पाई बॉन्ड को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ठीक है तो हम अब जो हमारी पहली फैमिली है उसके बारे में बात करेंगे तो पहली फैमिली है हमारी ग्रुप थर्टीन एलिमेंट्स दैट इज द बोरॉन फैमिली नाउ दिस ग्रुप एलिमेंट्स शो अ वाइड वेरिएशन इन प्रॉपर्टी तो इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है बोरॉन जो है इट इज टिपिकली नॉन मेटल ठीक है एंड एल्यूमिनियम इज अ मेटल बट शोज मेनी केमिकल सिमिलैरिटीज टू बोरॉन एंड गैलियम इंडियम एंड थेलियम आर ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली मेटालिक इन नेचर तो बोरॉन जो है वो नॉन मेटल होता है टिपिकली इट इज अ नॉन मेटल एल्यूमिनियम जो है वो मेटल है लेकिन उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो कुछ कुछ केमिकल सिमिलैरिटीज हैं वो बोरोन से है और गैलियम इंडियम और थैलियम जो है वो एक्सक्लूसिवली मेटल होते हैं तो ये बात ध्यान रखनी है अब बोरोन जो है वो बहुत रेयर एलिमेंट है और वो दो तरीके से हमें मिलता है तीन तरीके से बल्कि इट इज मेनली इट मेनली अकर्स एज ऑर्थोबोरिक एसिड उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे दैट इज एच दूसरा है बोरेक्स दैट इज एन ए टेन एच टू ओ और तीसरा है हमारा कैरनाइट दैट इज एन ए टू बी फोर ओ सेवन डॉट फोर एच टू तो इन तीन तरीके में हमें बोरॉन जो है वो मिलता है इंडिया में बोरेक्स जो है वो पूगा वैली में मिलता है लद्दाख की जो पूगा वैली है वहाँ पे और राजस्थान में जो सांभर लेक है वहाँ पे नाउ दी अबंडेंस ऑफ बोरॉन एंड अर्थ क्रस्ट इज लेस देन पॉइंट जीरो 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 वन परसेंट बाय मास जो अबंडेंस है बोरॉन का अर्थ क्रस्ट में बहुत कम है पॉइंट जीरो 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 वन परसेंट मिलता है बाय मास से अगर हम देखें तो बोरोन अर्थक्रस्ट में नाउ देर आर टू आइसोटॉपिक फॉर्म्स ऑफ बोरोन बोरोन की दो आइसोटॉपिक फॉर्म्स हैं एक है बी टेन जो कि होता है नाइनटीन परसेंट सिर्फ 
और दूसरा है B11 जो बचता है हमारा 81 परसेंट तो अबंडेंस में हमारा कौन सा आइसोटॉपिक होता है आइसोटॉप होता है B11 इलेवन नाउ एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल एंड द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट तो सबसे ज्यादा अमाउंट में जो मेटल मिलता है मोस्ट अबंडेंटली जो मिलता है वो है एल्यूमिनियम लेकिन ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ में जो मिलता है अर्थ की क्रस्ट में जो मिलता है इससे पहले कौन कौन से आते हैं हमारे दो एलिमेंट्स आते हैं हमारे एक तो ऑक्सीजन जो कि 45.5 परसेंट मिलता है और दूसरा है सिलिकॉन जो कि 27.7 परसेंट मिलता है एल्यूमिनियम जो है वो मिलता है हमारा 8.3 परसेंट बाय मास नाउ बॉक्साइट ए एल टू ओ थ्री डॉट टू एच टू ओ एंड क्रायोलाइट दैट इज एन ए थ्री ए एल एफ सिक्स दे आर इम्पॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम तो बॉक्साइट और क्रायोलाइट जो है ये दोनों इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं एल्यूमिनियम के इंडिया में जो एल्यूमिनियम है वो हमें कहाँ कहाँ मिलता है इट इज फाउंड एज माइका इन एम पी कर्नाटका ओडिशा एंड जम्मू तो जम्मू कश्मीर ओडिशा एम पी और कर्नाटका में माइका की फॉर्म में हमें मिलता है ना गैलियम इंडियम एंड थैलियम दे आर लेस अबंडेंट मेटल्स इन नेचर तो गैलियम इंडियम और थैलियम जो हैं बहुत कम मिलते हैं दे आर लेस अबंडेंट एलिमेंट्स इन नेचर नाउ द अटोमिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं इस एलिमेंट्स की वो अब हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की नाउ द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इज एन एस टू एन पी वन तो जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है एन एस टू एन पी वन होता है इन एलिमेंट्स का अब बोरोन और एल्यूमिनियम जो है उनकी तो नोबल गैस कोर होती है लेकिन जो गैलियम और इंडियम होती है उनकी नोबल गैस प्लस टेन डी इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और थैलियम जो है उसमें नोबल गैस प्लस टेन डी इलेक्ट्रॉन्स प्लस फोर्टीन एफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं तो ये तीन जो है हमें ध्यान रखने हैं ये तीन डिफरेंस हैं इन तीनों में मतलब इन पांचों में ना दस द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन फॉर द फर्स्ट टू ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स इसीलिए जो इनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है इन एलिमेंट्स को वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है बजाय आप लोगों ने जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं तो मैं पढ़ा दूंगी तो उनसे काफी डिफरेंस होता है इसमें सो so, ये जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में इसकी वजह से जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं वो भी डिफरेंट हो जाती हैं फिर आती है हम आप देखो जैसे इसका जो मैं आपको एक बार सबका जो है वो बता देती हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है वो जैसे हमारा बोरॉन है उसका आता है टू एस टू टू पी वन ऐसे ही एल्यूमिनियम जो है उसका आता है थ्री एस टू थ्री पी वन जो हमारा गैलियम आ गया अब इसमें डी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका होगा थ्री डी टेन फोर एस टू फोर पी वन ये आउटर बता रही हूँ इसके आगे आर्गन लग जाएगा आर्गन वाला पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा इस तरह से इसके आगे जो है नियॉन लग जाएगा और इसके आगे हीलियम लग जाएगा फिर जैसे हमारा इंडियम जो है उसमें आ जाएंगे फोर डी टेन फाइव एस टू फाइव पी वन अब जैसा कि हमने पढ़ा कि थैलियम जो है उसमें फोर्टीन एफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं तो इसीलिए फोर एफ फोर्टीन एफ डी टेन सिक्स एस टू सिक्स पी वन तो ये डिफरेंस रहता है दूसरा इसका अटोमिक रेडाई अब अटोमिक रेडाई में क्या डिफरेंस है यानी कि अटोमिक रेडियस में नाउ ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फॉर ईच सक्सेसिव मेंबर वन एक्स्ट्रा शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एडिड देयरफॉर अटोमिक रेडियस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज अब क्या है जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते जाते हैं ना तो हर एक मेंबर के लिए एक एक्स्ट्रा शेल जो है इलेक्ट्रॉन्स की एड होती जाती है तो ऑब्वियसली पहले में ये है दूसरे में एक और एड हो गई तीसरे में जो है तीसरी एड हो गई तो जो रेडियस है अटोमिक रेडियस वो बढ़ेगी ही हाउ एवर अ डेविएशन कैन बी सीन लेकिन इसमें क्या है एक एक्सेप्शन है अटोमिक रेडियस जो है गैलियम की वो एल्यूमिनियम से कम होती है छोटी होती है क्यों बिकॉज वेरिएशन इन द इनर कोर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके इनर कोर में थोड़ा सा वेरिएशन होता है दोनों एलिमेंट्स के इस वजह से जो गैलियम की अटोमिक रेडियस है वो छोटी होती है एल्यूमिनियम से द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल टेन डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफर ओनली पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इन गैलियम तो क्या है जो एडिशनल टेन डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वो ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको तो वो भी खींचे चले आते हैं तो ऑब्वियसली उन पर फोर्स ज्यादा पड़ता है अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो वो उसकी जो रेडियस है वो छोटी हो जाती है कंसिक्वेंटली जो ऑटोमिक रेडियस है गैलियम की वो है 135 थर्टी फाइव पीकोमीटर जबकि एल्यूमिनियम की है 143 फोर्टी थ्री पीकोमीटर्स तो ये ध्यान रखना है ये एक एक्सेप्शन है नेक्स्ट आता है हमारा आयनाइजेशन एंथेल्पी नाउ दी आयनाइजेशन एंथेल्पी वैल्यूज एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द जनरल ट्रेंड्स डू नॉट डिक्रीज स्मूथली डाउन दी ग्रुप अब हमें पता है आयनाइजेशन एंथेल्पी जो है अगर आपने बेसिक्स पढ़ रखे हैं केमिस्ट्री के तो आपको पता होगा कि आयनाइजेशन एंथेल्पी जो है जनरल ट्रेंड क्या रहता है कि व
कम हो रही है तो ये हम किससे एट्रीब्यूट कर सकते हैं इसको कि भाई साइज बढ़ रहा है इसलिए एंथेल्पी कम हो रही है नाउ द ऑब्जर्व डिसकंटिन्यूटी इन द आयनाइजेशन एंथेल्पी वैल्यूज बिटवीन एल्यूमिनियम एंड गैलियम एंड बिटवीन इंडियम एंड थैलियम आर ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच हैव लो स्क्रीनिंग इफेक्ट टू कंपनसेट द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज अब क्या है जो डिसकंटिन्यूटी आ जाती है आयनाइजेशन एंथेल्पी वैल्यूज के बीच में इसमें एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में और दूसरा इंडियम और थैलियम के बीच में वो किस वजह से होता है क्योंकि इनमें डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इनकी लो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है तो ये जो है जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है उसे कॉम्पन सेट नहीं कर पाते हैं इसीलिए जो आयनाइजेशन एंथेल्पी का ऑर्डर रहता है वो एक्सपेक्टेड कैसा रहता है वैसे तो कि आयनाइजेशन एंथेल्पी जो फर्स्ट है वो कम रहेगी फिर जो आयनाइजेशन एंथेल्पी सेकंड है वो उससे बड़ी होगी थ्री उससे बड़ी होगी ऐसे नाउ द सम ऑफ दीज फर्स्ट थ्री आयनाइजेशन एंथेल्पीज फॉर ईच ऑफ द एलिमेंट्स इज वेरी हाई तो पहली तीन आयनाइजेशन एंथेल्पीज जो होती हैं उनका जो सम होता है वो बहुत ज्यादा होता है ठीक है तो जब हम तीनों को एक साथ कर देते हैं जो फर्स्ट रियानाइजेशन एंथेल्पीज को हम एक साथ कर देते हैं उनका सम निकालते हैं तो हर एक एलिमेंट के लिए वो बहुत ज्यादा रहता है नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी नाउ डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रो नेगेटिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम एंड देन इंक्रीजेस मार्जिनली तो जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो बोरॉन से एल्यूमिनियम तक जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी हमारी डिक्रीज होती है उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी इंक्रीज होती है क्यों बिकॉज ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन अटोमिक साइज ऑफ द एलिमेंट्स तो अटोमिक साइज जो है एलिमेंट्स का उसमें काफी डिस्क्रिपेंसी रहती है इस वजह से काम होता है जैसे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की वैल्यू मैं आपको बताती हूँ बोरॉन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जो है वो होती है टू एल्यूमिनियम की होती है वन उसके बाद जो हमारा गैलियम इंडियम और थैलियम आएगा उसकी मार्जिनली बढ़ती है ज्यादा नहीं जैसे इसकी 1.6 इसकी 1.7 और इसकी 1.8 ठीक है ऐसी आयनाइजेशन एंथेल्पीज जो है वो भी मैं आपको बता देती हूँ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथेल्पी बताती हूँ सबकी बोरॉन की होती है एट किलो जूल्स पर मोल में होती है वैल्यू एल्यूमिनियम की फाइव फिर गैलियम की फाइव फिर इंडियम की फाइव और थैलियम की फाइव तो ये तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथेल्पी है बाकी और दूसरी तीसरी आयनाइजेशन एंथेल्पीज भी हैं तो वो ही चीज है कि स्मूथली जो है वो डिक्रीज नहीं करती है ठीक है अब हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में किस तरह से मेटल्स हमें देखेंगे जब हम इन्हें छुएंगे तो ये कैसे लगेंगे हमें सो so, बोरॉन जो है वो नॉन मेटेलिक है नेचर में इट इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक कलर्ड सॉलिड तो जो बोरॉन होता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है और ब्लैक कलर का सॉलिड मटीरियल होता है इट एग्जिस्ट इन मेनी एलेक्ट्रॉपिक फॉर्म बहुत सारी एलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स है इसकी ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लेटाइस इट हैज अनयूजअली हाई मेल्टिंग पॉइंट तो इसका जो क्रिस्टलाइन लेटाइस होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है इसकी वजह से इसका मेल्टिंग इसको मेल्ट करना इतना आसान नहीं है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है रेस्ट ऑफ द मेंबर्स दे आर सॉफ्ट मेटल्स विद लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बाकी जो मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं बिल्कुल उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है लेकिन उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो काफी अच्छी होती है ना गैलियम With usually low melting point, that is 303 Kelvin, could exist in liquid state during summer. तो ये बात ध्यान रखनी है कि समर यानी कि गर्मियों के टाइम पे जो गैलियम है वो आपको लिक्विड स्टेट में मिल सकता है क्योंकि उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है 303 Kelvin का Now its high boiling point, that is 2676, makes it a useful material for measuring high temperature. और इसका boiling point जो है वो काफी ज्यादा होता है 2676 सिक्स सेवन सिक्स कैलविन होता है तो इसकी वजह से ये जो है हम जो गैलियम है उसको हम हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए काम में ले सकते हैं अब जो डेंसिटी होती है एलिमेंट्स की ये भी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम तो जब हम बोरॉन से थैलियम की तरफ जाते हैं तो डेंसिटी जो है हमारे एलिमेंट्स की वो ज्यादा होती जाती है देखो अब मैं मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बता देती हूँ आपको बोरॉन का है 2453 बहुत ज्यादा है एल्यूमिनियम का सिर्फ 933 थर्टी देन गैलियम का 303 इंडियम का 430 और थैलियम का 576 तो सबसे ज्यादा किसका है हमारे बोरॉन का और वो भी फोर डिजिट में बाकी सब थ्री डिजिट में है ऐसे ही जो बॉयलिंग पॉइंट है वो भी बोरॉन का काफी ज्यादा है थ्री नाइन फिर बाकियों का भी ज्यादा है बाकियों का भी जो है फोर डिजिट में है लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा बोरॉन का ही है फिर एल्यूमिनियम का आता है 2740, गैलियम का 2676, इंडियम का 2353 और थैलियम का सबसे कम होता है 1730। ठीक है तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है नाउ लेट्स मूव टू दी केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आती है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी तो अब जो है कि बोरोन जो है उसका साइज बहुत छोटा होता है तो इसकी जो पहली तीन आयनाइजेशन एंथेल्पीज होती हैं वो काफी हाई रहती हैं इसकी वजह से क्या होता है इट प्रिवेंट्स इट टू फॉर्म प्लस थ्री आयंस एंड
तो इसकी वजह से ये कोवलन कंपाउंड्स बनाता है बट जैसे जैसे हम बोरॉन से एल्यूमिनियम की तरफ बढ़ते हैं तो जो पहली तीन आयोजन एंथेल्पीज होती है उनका सम जो है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाता है इसीलिए जो हमारा ए है यानी कि एल्यूमिनियम है वो ए बना देता है कभी भी आपने बोरॉन थ्री प्लस या बी थ्री प्लस नहीं सुना होगा इनफैक्ट एल्यूमिनियम जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल होता है लेकिन जब हम और ग्रुप में नीचे जाते हैं तो जो डी और एफ ऑर्बिटल्स हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट कम है पुअर है तो द इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होल्ड्स एन एस इलेक्ट्रॉन्स टाइटली एंड दे आर बाय रेस्ट्रिक्टिंग दे आर पार्टिसिपेशन इन बॉन्डिंग तो क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है स्क्रीनिंग नहीं होती तो, तो इसकी वजह से एन एस इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत तेजी से पकड़ के रखते हैं ये इसकी वजह से जो बॉन्डिंग है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स और इसकी वजह से जो सिर्फ पी इलेक्ट्रॉन है वो इवॉल्व इन्वॉल्व रहता है बॉन्डिंग में इनफैक्ट जो गैलियम इंडियम और थैलियम है उसमें प्लस वन और प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो दोनों हमें देखने को मिलती हैं अब रिलेटिव स्टेबिलिटी जो होती है प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट की वो हैवियर एलिमेंट्स के लिए ज्यादा होती है तो इस तरह से बढ़ता जाता है एल्यूमिनियम फिर गैलियम फिर इंडियम फिर थैलियम नाउ इन थैलियम प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो प्री डोमिनेंट होती है जबकि प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग रहती है कैरेक्टर में थैलियम की बात कर रहे हैं Now the compounds in plus one oxidation state, as expected from energy consideration, they are more ionic than those in plus three oxidation state. तो जो भी ions plus one oxidation या जो भी compounds plus one oxidation में होते हैं, वो ज़्यादा ionic होते हैं than that in plus three oxidation state. Now in trivalent state, the number of electrons around the central atom in a molecule of the compounds of these elements will be only six. अब trivalent state में जो है electrons का number है central atom के ऊपर, वो कितना होता है? Six, सिर्फ six. जैसे BF3 में boron का होता है, इस तरह से. तो छह electrons इनके गिर्द-गिर्द डोलते रहते हैं. Now such electron deficient molecules have tendency to accept a pair of electrons to achieve stable electronic configuration and thus they behave as Lewis acids or Lewis acids जिस जैसे भी बोलते हो आप लोग तो इसीलिए क्या है आप छह हैं इनके पास तो दो इलेक्ट्रॉन्स इनको चाहिए जिससे ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सके तो ये हमेशा इसी ताक में रहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहते हैं तो हमेशा यही कि एक पेयर मिल जाए इलेक्ट्रॉन्स का दो इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन स्टेबल हो जाएगा इसलिए ये लुइस एसिड की तरह काम करते हैं नाउ द टेंडेंसी टू बिहेव एज लुइस एसिड डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप अब क्या है जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते जाते हैं वैसे वैसे साइज बढ़ता जाता है तो लुइस एसिड बनने की जो केपेबिलिटी है जो टेंडेंसी है वो कम होती जाती है बी सी एल थ्री इजिली एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अमोनिया टू फॉर्म बी सी एल थ्री डॉट एन एच थ्री तो जैसे बी सी एल थ्री आया हमारे जैसे यहाँ बी एफ थ्री था यहाँ बी एस सी एल थ्री ले रहे हैं तो वो इजिली जो है अमोनिया से इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेके और बी सी एल थ्री डॉट एन एच थ्री बना लेता है सो so, जैसे बी सी एल थ्री है वो एन एच थ्री के साथ मिलकर एक स्टेबल कॉन्फिग्रेशन बना लेता है लेकिन जो ए एल सी एल थ्री होता है वो डायमर बना लेता है यानी कि ए एल सी एल थ्री होल ट्वाइस ये हम बोल सकते हैं तो वो दो जो है ए एल सी एल थ्री खुद ही आपस में जुड़ जाते हैं और वो स्टेबिलिटी बन स्टेबल स्टेबल बॉन्ड बन जाता है वो एक स्टेबल कंपाउंड बन जाता है नाउ इन ट्राइवेलेंट स्टेट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स बीइंग कोवेलेंट आर हाइड्रोलाइज इन वाटर अब ट्राइवेलेंट स्टेट में क्या होता है बहुत सारे कंपाउंड जो है वो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स वो कोवेलेंट होते हैं इसीलिए वो इजिली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं वाटर में जैसे जो ट्राइक्लोराइड्स हैं ऑन हाइड्रोलाइस इन वाटर दे फॉर्म टेट्राहाइड्रल एम होल फोर तो जो हमारे क्या है ट्राइक्लोराइड्स हैं वो क्या बनाते हैं एम होल फोर माइनस इस तरह की स्पीशीज बनाते हैं जब उनका वाटर में हाइड्रोलाइसिस होता है ये टेट्राहाइड्रल स्पीशीज होती है ठीक है तो जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है एलिमेंट एम की वो कितनी होती कौन सी होती है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट एस पी थ्री तो जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो एसिडिफाइड एक्वस सोल्यूशन में क्या बनाएगा ऑक्टाहाइड्रल आयन बनाता है वो मैं यहाँ पे आपको उसका फॉर्मूला लिख के देती हूँ ए एल एच टू ओ होल सिक्स थ्री प्लस ये ऑक्टाहाइड्रल आयन बनाता है वो इन दिस कॉम्प्लेक्स आयन द थ्री डी ऑर्बिटल्स ऑफ एल्यूमिनियम आर इन्वॉल्व एंड द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम इज एस पी थ्री डी टू तो इस कॉम्प्लेक्स आयन में जो थ्री डी ऑर्बिटल्स है एल्यूमिनियम की वो भी इन्वॉल्व रहती हैं और इस आयन में जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है एल्यूमिनियम का वो क्या रहता है एस पी थ्री डी टू तो ये बात ध्यान रखनी है दूसरा आता है हमारा रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर ना बोरोन इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में जब तक बोरोन रहता है वो अनरिएक्टिव रहता है एल्यूमिनियम जो है बहुत पतली थिन ऑक्साइड लेयर बनाता है उस सरफेस पे और उस मेटल को जिस भी सरफेस पे वो बनाएगा उसको बाकी आगे फर्दर अटैक से प्रिवेंट करता है अमॉर्फस बोरोन एंड एल्यूमिनियम मेटल ऑन हीटिंग इन एयर 
फॉर्म बी टू ओ थ्री एंड ए एल टू ओ थ्री रेस्पेक्टिवली तो हमारा अमोरफस बोरॉन है और एल्यूमिनियम मेटल है जब हम उसको एयर में हीट करते हैं तो वो क्या बनाएंगे बोरॉन तो बनाएगा बी टू ओ थ्री और एल्यूमिनियम बनाएगा ए एल टू ओ थ्री जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में बोरॉन अनरिएक्टिव होता है लेकिन हम यहाँ पे अमोरफस बोरॉन की बात कर रहे हैं और जब हम इनको डाइनाइट्रोजन के थ्रू हीट कराएंगे या डाइनाइट्रोजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये बना के देंगे नाइट्राइट्स तो जैसे सपोज करो एल, कोई भी एलिमेंट है चाहे बोरॉन मान लो ई को या फिर एल्यूमिनियम मान लो प्लस ओ टू तो ये क्या बनाएगा ई टू ओ थ्री तो इसको बैलेंस करेंगे हम तो यहाँ पे इस तरह से बैलेंस हो जाएगा दूसरा जब हम एलिमेंट को नाइट्रोजन डाई से ट्रीट कराएंगे तो ये क्या बना के देगा हमें एलिमेंट नाइट्राइड यानी कि बोरॉन नाइट्राइड या फिर एल्यूमिनियम नाइट्राइड तो इसको भी हम इस तरह से जो है बैलेंस कर देंगे इक्वेशन को ना द नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड्स वेरीज डाउन दी ग्रुप तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते जाते हैं वैसे वैसे इन ऑक्साइड्स का जो नेचर है वो चेंज होता जाता है जैसे बोरॉन ट्राई जो है वो एसिडिक होती है और वो बेसिक ऑक्साइड जो है जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं उनके साथ रिएक्ट करके मेटल बोरेट्स बनाती है ऐसे ही एल्यूमिनियम और गैलियम ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक नेचर की होती है मतलब वो बेस के साथ अगर बेस के साथ उनको रिएक्ट कराएंगे तो वो एसिडिक हो जाएंगी एसिड्स के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बेसिक हो जाएंगी तो ऐसे है कि वो दोनों तरीके से काम करती हैं और जो इंडियम और थैलियम की ऑक्साइड्स होती हैं वो पूरी तरीके से बेसिक होती हैं अपनी प्रॉपर्टीज में तो ये बात ध्यान रखनी है नेक्स्ट है हमारा रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड्स एंड एल्कलीज सो बोरॉन जो है इट डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स एंड एल्कलीज इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर तो मॉडरेट टेम्परेचर पे भी बोरॉन जो है वो एसिड और एल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं करता है बट एल्यूमिनियम डिजोल्व एंड मिनरल एसिड्स एंड एक्वस एल्कलीज एंड दस शो एम्फोटेरिक कैरेक्टर लेकिन जो एल्यूमिनियम है वो मिनरल एसिड्स में भी घुल जाता है और एक्वस एल्कलीज में भी घुल जाता है इसका मतलब उसका कैसा नेचर है एम्फोटेरिक तो जब हम एल्यूमिनियम को डाइल्यूट एच में डिजोल्व करते हैं तो वो हाइड्रोजन जो है लिब्रेट करता है डाई हाइड्रोजन तो इसकी इक्वेशन इस तरह से बनेगी एल्यूमिनियम प्लस एच सी एल एक्वस सोल्यूशन है ये एच का तो ये क्या बनाएगा ए एल थ्री प्लस प्लस सिक्स सी एल माइनस प्लस थ्री एच टू तो डाई हाइड्रोजन गैस जो है वो लिब्रेट हो जाती है हमारी ना हाउ एवर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रेंडर्स एल्यूमिनियम पैसिव बाय फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस हालांकि जब हम कॉन्क एच थ्री के साथ इसको ट्रीट करते हैं तो एल्यूमिनियम जो है वो पैसिव हो जाता है इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर और बन जाती है इससे वो आगे किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाए देन एल्यूमिनियम ऑल्सो रिएक्ट विद एक्वस एल्कली एंड लिब्रेट्स डाईहाइड्रोजन अब जैसे ये तो हमने क्या पढ़ा ये तो एसिड है मिनरल एसिड इसके साथ डाईहाइड्रोजन निकाला है इसने जब हम इसको एल्कली के साथ ट्रीट कराते हैं तब भी डाईहाइड्रोजन ही निकलता है जैसे एल्यूमिनियम प्लस एन ठीक है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस लिया प्लस वॉटर तो क्या निकल के आएगा हमारे पास एन ए प्लस ए एल ओ एच फोर माइनस ठीक है सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट ये है ये कंपाउंड का नाम प्लस थ्री एच टू तो यहाँ पे भी डाईहाइड्रोजन गैस हमारी लिब्रेट हुई तो चाहे हम एल्यूमिनियम को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं मिनरल एसिड्स के साथ या फिर एक्वस एल्कलीज के साथ दोनों में डाईहाइड्रोजन गैस जो है वो लिब्रेट होगी नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजेंस तो हेलोजेंस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं तो ये एलिमेंट्स जो है हाइलोजन के साथ रिएक्ट करके ट्राई बनाते हैं तो ये कैसे बनाते हैं हमारे ट्राई जैसे ये एलिमेंट ले लिया प्लस ये हमारा हेलोजन हो गया तो ये बन गए ई एक्स थ्री इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो ये बनेगा टू ई थ्री एक्स टू टू ई एक्स थ्री अब एक्स जो है वो फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन चारों हो सकता है इसमें एक एक्सेप्शन है थैलियम आयोडाइड ये क्यों एक्सेप्शन है क्योंकि थैलियम आयोडाइड जो है बाकी जो थैलियम हमारी हेलोजेंस या ट्राईलाइट जो बनती हैं उनमें थैलियम जो है वो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है लेकिन इस कंपाउंड में थैलियम जो है वो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है और आयोडीन जो है वो आयोडाइड ट्राई आयोडाइड आइन की प्रेजेंस में रहता है इसकी स्टेट में रहता है तो ये एक्सेप्शन जो है आपको ध्यान रखना है ठीक है नेक्स्ट है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स और एनोमलस प्रॉपर्टीज है बोरॉन की जो पढ़ना जरूरी है अब क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं जो हमें थर्टीन ग्रुप जो है उसमें देखने को मिलते हैं जैसे द ट्राइक्लोराइड्स ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स बीइंग कोवेलेंट इन नेचर आर हाइड्रोलाइज इन वाटर तो चाहे ट्राइक्लोराइड्स हो फ्लोराइड की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ चाहे ट्राई ब्रोमाइड्स हो चाहे ट्राई आयोडाइड्स हो इन एलिमेंट्स की वो सब कोवेलेंट होती हैं नेचर में और इजीली वाटर में हाइड्रोलाइज कर जाती हैं और जैसे कुछ स्पीशीज होती है जैसा टेट्राहाइड्रल स्पीशीज है जैसे एम ओ एच फोर माइनस
थ्री प्लस तो एक्सेप्ट इन बोरॉन दे एग्जिस्ट इन एक्वस मीडियम तो इस तरह की स्पीशीज जो है बोरॉन को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो मेटल्स ये वाली स्पीशीज बनाते हैं तो वो एक्वस मीडियम में एग्जिस्ट करती हैं द मोनोमेरिक ट्राई हेलाइट बींग इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट आर स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड वो मैंने आपको बताई दिया कि स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड्स होती हैं जो मोनोमेरिक ट्राई हेलाइट्स होती हैं वो Now boron trifluoride easily reacts with Lewis bases such as NH3 to complete octet around boron. तो जो BF3 है जैसे तो वो किसके साथ एक्ट करेगा NH3 के साथ एक्ट करेगा क्योंकि इसके पास एक पेयर है इलेक्ट्रॉन को इसको एक पेयर ही चाहिए तो इसके साथ जो है वो पूरा इजीली जो हमारे ये लुइस बेस है इसके साथ रिएक्ट करके अपनी जो ऑक्टेट है उसको कंप्लीट कर देता है ये पूरा एक एक पूरा कंपाउंड बना देता है ये NH3 यानी कि BF3 डॉट एन एच थ्री इसको ऐसे बोलेंगे अलग अलग कुछ भी नहीं होता ये इसके साथ मिलकर एक कंपाउंड बना लेता है और अपनी ऑक्टेट को पूरा कर लेता है अब ये क्यों होता है क्योंकि बी जो है मतलब बोरॉन जो है उसका मैक्सिमम कोवेलेंस फोर है और इसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं नाउ सिंस द डी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल विद एल्यूमिनियम एंड अदर एलिमेंट्स द मैक्सिमम कोवेलेंस कैन बी एक्सपेक्टेड बियॉन्ड फोर तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बाकी के जो एलिमेंट्स हैं बढ़ते जाते हैं नंबर जैसे तो उसमें क्या है डी ऑर्बिटल्स आती जाती हैं और कोवेलेंस हम चार से ज्यादा कर सकते हैं अब जो मोस्ट ऑफ द अदर मेटल हेलाइट्स है जैसे ए एल सी एल थ्री है दे आर डायमराइज थ्रू हेलोजन ब्रिजिंग तो बताया था मैंने ए एल सी एल थ्री खुद को स्टेबलाइज uh, करने के लिए डायमर बना लेती है तो ये क्या बन जाएगा ए एल टू सी एल सिक्स तो इस तरह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेती है ब्रिज बना के हेलोजन ब्रिजिंग बोलते हैं इसको ठीक है अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं बोरोन के उसके बारे में बात करेंगे तो पहला है बोरेक्स दूसरा है ऑर्थोबोरिक एसिड और तीसरा है डायबोरिन तो सबसे पहले पढ़ते हैं बोरेक्स के बारे में तो so, बोरेक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरोन का एक व्हाइट क्रिस्टेलाइन सॉलिड होता है उसका फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये इसका फॉर्मूला है एन डॉट टेन एच टू ओ इनफैक्ट इट कंटेन्स टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स तो इसमें जो है टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स होती है कैसी होती है बी फोर ओ फाइव ओ एच फोर टू माइनस ये वाली टेट्रा हेड्रल यूनिट्स होती हैं इसमें और इसलिए इसका जो करेक्ट फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए एन ए टू फिर ब्रैकेट में हम लिखेंगे बी फोर ओ फाइव ओ एच होल फोर डॉट एट एच टू ओ ये इसका करेक्ट फॉर्मूला होता है लेकिन बोरेक्स जो है वो वाटर में डिजोल्व कर जाता है और एक एल्कलाइन सोल्यूशन हमें देता है तो जैसे एन ए टू बी फोर ओ सेवन को हमने वाटर से ट्रीट करवाया सेवन एच टू ओ तो ये क्या देगा हमें एन ए एच यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एच थ्री बी ओ थ्री एच थ्री बी ओ थ्री क्या है ये ऑर्थोबोरिक एसिड है जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हीट जब हम करेंगे इसको तो ये अपना वाटर लूज करता है और फूल जाता है ठीक है और अगर हमने उस स्टेट में इसको दोबारा से हीट किया तो ये क्या होता है एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड फिर सॉलिडिफाई कर जाता है ग्लास लाइक मटेरियल में बिल्कुल ऐसे शीशे जैसे मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं बोरैक्स बीड जब हम इसको एन ए टू बी फोर ओ सेवन डॉट टेन एच टू ओ को ट्रीट कराएंगे तो हमारा मटीरियल बन के क्या आएगा ये एन ए टू बी फोर ओ सेवन पहले सोडियम मेटाबोरेट फिर इसको हमने दोबारा से हीट किया तो हमें क्या बनेगा एन ए बी ओ टू प्लस बी टू ओ थ्री बोनिक एन हाइड्राइड बन जाएगा ठीक है ना जो मेटाबोरेट्स होते हैं यानी कि जो ये फॉर्म है एन ए टू बी फोर ओ सेवन दे ऑफ मेटाबोरेट्स ऑफ मेनी ट्रांजिशन मेटल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर्स एंड दे फोर बोरेक्स बीड टेस्ट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई देम इन दी लेबोरेटरी तो जो मेटाबोरेट्स होते हैं बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल के उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक कलर होते हैं इसलिए हम बोरेक्स बीट टेस्ट यूज करके उनको लेबोरेटरी में आइडेंटिफाई करते हैं जैसे जब बोरेक्स को हम बुनसन बर्नर फ्लेम में हीट कराते हैं सी के साथ यानी कि कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ एक प्लैटिनम वायर की लूप पे तो एक ब्लू कलर्ड का बी बीट जो है वो बन जाता है तो हमें पता चल जाता है कि कोबाल्ट है इसमें तो कोबाल्ट बी ओ टू तो इस तरह का ये जो है ब्लू कलर का बीट बनता है जिसका फॉर्मूला रहता है ये कोबाल्ट बोरॉन ऑक्साइड नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्थोबोरिक एसिड तो ऑर्थोबोरिक एसिड है एच ये भी एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका बहुत ही सॉफ्ट टच होता है बहुत ही सोपी जैसे हम जैसे हम अगर साबुन को हाथ में ले तो एकदम फिसल जाता है ना साबुन तो इस तरह का सोपी टच होता है इसमें इट इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर बट हाईली सोल्यूबल इन हॉट वाटर तो नॉर्मल वाटर में ये थोड़ा कम सोल्यूबल रहता है लेकिन हॉट वाटर में ये बहुत जल्दी से जो है आराम से डिजोल्व हो जाता है इट कैन बी प्रिपेयर बाय एसिडिफाइंग एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स तो बोरेक्स के एक्वस सोल्यूशन को लेके हम इसको बना सकते हैं कैसे एन ए टू बी फोर ओ सेवन प्लस टू एच सी एल प्लस फाइव एच टू
होल थ्राइस तो हमारा एच थ्री बी ओ थ्री भी आ गया सामने इट इज ऑल्सो फाउंड बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ मोस्ट बोरोन कंपाउंड तो बोरोन के जो बाकी कंपाउंड जैसे हेलाइट्स है हाइड्राइड्स हैं इन सब का भी जब हम हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं डायल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो भी एच थ्री बी ओ थ्री बन जाता है इसका जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है लेयर स्ट्रक्चर होता है इन विच प्लेनर बी ओ थ्री यूनिट्स आर ज्वाइंट बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो इसमें क्या होता है प्लेनर स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो हमारे जो बोरॉन वाली यूनिट्स है जो बी ओ थ्री यूनिट्स है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू बॉन्डेड रहती हैं जैसे मैं आपको दिखाती हूँ बना के स्ट्रक्चर्स का बी ओ यहाँ पे ओ यहाँ पे भी ओ यहाँ पे भी ओ तो ये बी ओ थ्री हो गया ये एच हो गया ये यहाँ का एच हो गया तो ये इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है फिर उसके बाद ये एच से जुड़े हुए हैं ठीक है फिर यहाँ पे वापस ओ आ गया यहाँ पे एच आ गया यहाँ पे ओ आ गया यहाँ पे बी आ गया ये इधर ओ फिर इधर बी तो इस तरह से प्लेनर स्ट्रक्चर होता है ना बोरिक एसिड जो है इट इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड तो बहुत ही वीक मोनोबेसिक एसिड होता है ये कोई प्रोटोनिक एसिड नहीं है लेकिन हाँ लुइस एसिड की तरह काम कर सकता है ये जब ये हाइड्रोक्सिल आयन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तब हीट अगर हम करेंगे ऑर्थोबोरिक एसिड को थ्री सेवेंटी से ऊपर तो ये मेटाबोरिक एसिड देगा एच बोलते हैं उसको तो ऑर्थोबोरिक एसिड है H3BO3 और मेटाबोरिक एसिड क्या होगा HBO2 तो ये बात ध्यान रखनी है जब 370 सेवेंटी कैलविन पर हम इसको हीट कराएंगे तो HBO2 बनेगा और जब हम HBO2 को दोबारा हीट करेंगे तो हमें बोरिक ऑक्साइड मिल जाएगा तो H3BO3 से हमें पहले क्या मिला हीट करने पे HBO2 और फिर हमने एच को जब दोबारा हीट किया तो हमारे पास क्या आ गया बी यानी कि बोरिक ऑक्साइड ओके ना नेक्स्ट है हमारा डाइबोरिन तो डाइबोरेन जो है वो सिंपलेस्ट बोरॉन हाइड्राइड होती है जो अभी तक हमें पता चली है इट इज प्रिपेयर बाय ट्रीटिंग बोरॉन ट्राइफ्लोराइड विद एल आई ए एल एच फोर इन डाईल ईथर तो जब हम बी एफ थ्री को एल आई यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट कराते हैं तो ये क्या बनता है बी टू एच सिक्स प्लस लिथियम फ्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम फ्लोराइड तो एल आई ए एल एच फोर से हम इसको ट्रीट कराएंगे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को तो हमारे पास डायबोरेन बन के आ जाएगा ए कन्वीनियंट लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डायबोरेन इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड विद आयोडीन तो अगर हमें लेबोरेटरी में इसको प्रिपेयर करना है तो बहुत ही ईजी मेथड होता है इसको प्रिपेयर करने का कैसे जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है उसको हम आयोडीन के साथ ऑक्सीडाइज करा देते हैं कैसे यह हमारा एन ए बी एच फोर क्या है ये हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको हम ऑक्सीडाइज कराएंगे आयोडीन से तो ये क्या बन के आ जाएगा बी टू एच सिक्स प्लस सोडियम आयोडाइड प्लस हाइड्रोजन और एक और तरीके से प्रोड्यूस करते हैं अगर हमें इंडस्ट्री ये तो लेबोरेटरी स्केल पे हम प्रोड्यूस करते हैं अगर हमें इंडस्ट्रियल स्केल पे इसको प्रोड्यूस करना है तो हम वापस से बोरोन ट्राइफ्लोराइड लेंगे प्लस एन सोडियम हाइड्राइड के साथ इसको ट्रीट कराएंगे और ये क्या बन जाएगा बी टू एच सिक्स प्लस एन सोडियम फ्लोराइड ना डायबोरिन जो है वो एक कलरलेस हाईली टॉक्सिक गैस होती है और उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 180 केल्विन का डायबोरिन जो है इट कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली अपॉन एक्सपोजर टू एयर तो जैसे ही हम एयर में इसको एक्सपोज कराएंगे बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है और ये ऑक्सीजन में बर्न करता है और बहुत सारा एनर्जी निकलता है जब ये बर्न करता है तो इसका एनर्जी कितना होता है माइनस किलो जूल्स पर और बाकी जो हायर बोर आते जाते हैं वो भी काफी स्पॉन्टेनियसली जो है जलते हैं एयर में आग लग जाती है उनमें ना बोरेन्स आर रेडिली हाइड्रोलाइज बाई वॉटर टू गिव बोरिक एसिड तो जब हम बोरे जो बोरेन्स हैं उनको जब हम वॉटर से हाइड्रोलाइज कराते हैं तो क्या दे देता है हमें बोरिक एसिड दे देता है डायबोरेन अंडरगोज क्लीवेज रिएक्शन ऑल्सो विद लुइस बेसिस टू गिव बोरेन प्रोडक्ट्स बोरोन अडेप्ट सॉरी तो जब हम डायबोरेन का क्लीवेज रिएक्शन कराते हैं लोइस बेसिस के साथ तो बोरेन अडेप्ट मिलते हैं हमें जिसको हम कैसे दिखाते हैं बी एच थ्री डॉट एल जैसे सपोज करो बी टू एच सिक्स है उस पर हमने क्या प्लस किया एन एम ई थ्री से इसको किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा बी एच थ्री डॉट एन एम ई थ्री तो यह एक साथ जैसे मैंने बी एफ थ्री और एन एच थ्री बताया था उस तरह का ये बन जाता है नाउ रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद डाइबोरेन गिव्स इनिशियली बी टू एच सिक्स डॉट टू एन एच थ्री विच इज फॉर्मुलेटेड एज बी एच टू यहाँ पे लिख देती हूँ नहीं तो समझ में नहीं आएगा बी एच टू देन एन एच थ्री होल ट्वाइस प्लस डॉट बी एच फोर माइनस तो पहले जब हम एमोनिया को डाइबोरेन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बी टू एच सिक्स डॉट टू एन एच थ्री मिलता है जिसको हम इस तरह से फॉर्मुलेट कर सकते हैं 
ना फर्दर हीटिंग अगर हम इसकी कराएंगे तो हमारे पास बोरेजाइन आ जाएगा बी थ्री एन थ्री एच सिक्स जिसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें इसका रिंग स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि ऑल्टरनेट बी एच और एन एच ग्रुप होते हैं तो इस वजह से अब जो स्ट्रक्चर होता है डायबोरेन का उसमें क्या होता है चार टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स जो हैं और टू बोरोन एटम्स वो एक प्लेन में रहते हैं और उनके ऊपर और उस प्लेन के नीचे दो ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स रहते हैं भाई छह हाइड्रोजन एटम्स है हमारे पास तो चार हाइड्रोजन एटम और दोनों बोरेन बोरोन एटम्स जो है वो तो एक प्लेन में रहेंगे और एक हाइड्रोजन एटम ऊपर और एक हाइड्रोजन एटम नीचे रहता है ना जो फोर टर्मिनल बी एच बॉन्ड्स होते हैं वो रेगुलर होते हैं टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं जबकि जो दो ब्रिज बॉन्ड्स होते हैं यानी कि यहाँ पे हमारा बोरोन आ गया इसके साथ जो एच इधर से बना और इधर से एच बना वो जो है वो डिफरेंट होते हैं तो उनको हम थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं बोरोन जो है वो हाइड्रीडो बोरेट्स भी बनाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमारा बी माइनस वाला जो आयन है वो टेट्राहाइड्रीडो बोरेट जो है कुछ मेटल्स के वो पता है हमें जैसे लिथियम और सोडियम टेट्राहाइड्रीडो बोरेट जो बनते हैं उनको हम बोरोहाइड्राइड्स भी बोलते हैं और उनको हम कैसे बनाते हैं जब हम मेटल हाइड्राइड्स का रिएक्शन कराते हैं बी टू एच सिक्स के साथ डाई इथाइल ईथर में तो हमारे पास बी एच फोर माइनस वाला आ जाता है अब दोनों जो एल आई बी एच फोर और एन ए बी एच फोर है उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह काम में लेते हैं किसमें जो हमारे ऑर्गेनिक सिंथेसिस है उसमें और मेटल बोरोहाइड्राइड्स को प्रिपेयर करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल बन सकते हैं ये जो होते हैं हमारे एल आई बी एच फोर और एन ए बी एच फोर ठीक है नेक्स्ट आता है हमारा यूजेस ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम एंड देयर कंपाउंड्स अब लास्ट में हम पढ़ते हैं कि बोरोन और एल्यूमिनियम और उनके जो कंपाउंड बनते हैं उनके क्या क्या यूजेज होते हैं अब बोरोन जो है वो बहुत हार्ड होता है इट इज हार्ड रिफ्रैक्टरी सॉलिड ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट लो डेंसिटी एंड वेरी लो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो इस वजह से इसके बहुत सारे यूजेस हैं बोरॉन फाइबर्स दे आर यूज इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट एंड लाइट कॉम्पोजिट मटीरियल फॉर एयरक्राफ्ट तो जो बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह होती हैं वो उसमें हम बोरॉन फाइबर्स जो है वो यूज कर सकते हैं ठीक है और जो एयरक्राफ्ट होता है उसके लिए जो लाइट कॉम्पोजिट मटीरियल होता है उसमें भी बोरॉन का यूज लेते हैं अब बोरॉन का जो टेन बी वाला एसोटोप होता है ना इट हैज अई एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिय फोर मेटल बोराइड आर यूज इन न्यूक्लियर इंडस्ट्री एज प्रोटेक्टिव शील्ड एंड कंट्रोल रॉड्स तो जो बी टेन आइसोटोप है उसमें बहुत अच्छी एबिलिटी होती है ये न्यूट्रॉन्स को इजिली एब्जॉर्ब कर लेता है इसलिए हम इसको न्यूक्लियर इंडस्ट्री में काम में लेते हैं रिएक्टिव शील्ड जो है प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने के लिए और कंट्रोल रॉड्स क्योंकि कंट्रोल रॉड्स में आपने देखा ही जो न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह होते हैं उसमें न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें कंट्रोल रॉड्स की जरूरत पड़ती है तो वो इसमें जो रॉड्स होती हैं उसमें बोरोन का यूज किया जाता है इसके टेन बी वाला आइसोटोप का ना द मेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ बोरेक्स एंड बोरिक एसिड इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हीट रेजिस्टेंट ग्लासेस एग्जांपल पायरेक्स तो पायरेक्स ग्लासेस बनाने में क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है तो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होगा तो इसीलिए सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर जो है हम हीट रेजिस्टेंट ग्लासेस के लिए यूज करते हैं या ग्लास वूल जो है या फाइबर ग्लास है उसमें बोरेक्स और बोरिक एसिड का यूज आता है नाउ बोरेक्स इज आल्सो यूज एज फ्लक्स फॉर सोल्डरिंग मेटल्स फॉर हीट स्क्रैच एंड स्टेन रेजिस्टेंट ग्लेज कोटिंग ऑफ अर्दन वेयर्स एंड एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेडिसिनल सोप्स तो हम बोरेक्स को और क्या क्या काम में ले सकते हैं जब हम मेटल्स की सोल्डरिंग करते हैं तो उसमें फ्लक्स की तरह काम में आता है जो इंटरमीडिएट मटेरियल होता है उसकी तरह काम में आता है ये फिर अगर हमें कोई ऐसी कोटिंग बनानी है जो स्टेन रेजिस्टेंट हो स्क्रैच रेजिस्टेंट हो हीट रेजिस्टेंट हो उसमें भी हम बोरॉन का यूज करते हैं या फिर जो मेडिसिनल सोप्स आते हैं हमारे साबुन आते हैं जो उनमें भी बोरेक्स मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है Now an aqueous solution of orthoboric acid is generally used as a mild antiseptic. तो अगर हम orthoboric acid का एक aqueous solution माना ले तो वो mild antiseptic की तरह भी काम करता है अब बात आती है एल्यूमिनियम की तो एल्यूमिनियम जो है bright silvery white metal है और इसकी tensile strength बहुत अच्छी होती है इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बहुत अच्छी है और थर्मल कंडक्टिविटी भी तो अगर हम वेट टू वेट बेसिस पे देखें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है एल्यूमिनियम की वो कॉपर से दुगनी होती है एल्यूमिनियम को हम इंडस्ट्री में भी बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं और हमारी एवरीडे लाइफ में भी ये जो है बहुत सारे मेटल्स के साथ अलॉयज भी बनाता है जैसे कॉपर मैंगनीज मैग्नीशियम सिलिकॉन जिंक तो इनके सब के साथ ये अलॉयज भी बनाता है अब एल्यूमिनियम और उसकी अलॉयज जो है उनको हम पाइप उनसे हम पाइप बनाते हैं ट्यूब्स बनाते हैं रॉड्स वायर्स प्लेट्स फॉइल
ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री इन सब में एल्यूमिनियम का बहुत बड़ा रोल है द यूज ऑफ इस एल्यूमिनियम एंड इट्स कंपाउंड फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज इज नाउ रिड्यूस कंसिडरेबली बिकॉज ऑफ दियर टॉक्सिक नेचर अब क्या है लेकिन जो थोड़ा सा टॉक्सिक भी होता है ये इसीलिए जो है कहते हैं कि फॉइल में लपेट के रोज खाना नहीं देना चाहिए तो इसलिए जो है हाउस होल्ड लेवल पे इसका यूज थोड़ा कम हो गया इंडस्ट्रियल लेवल पे तो अभी भी काम में आ रहा है लेकिन हाउस होल्ड लेवल पे थोड़ा सा इसका यूज कम हो गया है ठीक है सो ये था हमारा पी ब्लॉक का फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट भी मैं जल्दी लेके आऊंगी सो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं फर्स्ट इज विच ऑफ दॉलोइंग इज नॉन मेटालिक इन नेचर तो इनमें से कौन सा है जो नॉन मेटालिक होता है नेचर में एंड विच ऑफ दॉलोइंग कंपाउंड ऑफ बोरॉन इज यूज एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक नाउ थर्ड क्वेश्चन इज वॉट आर लुइस एसिड्स एंड फोर्थ अरेज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी तो ये जो ये वाला क्वेश्चन है फोर्थ वाला ये काफी बार पूछा जाता है एग्जाम्स में भी तो इसलिए ये जो ऑर्डर मैं बताती हूँ उनको लिख लिया करो क्योंकि ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी एम्स वगैरह जैसे एग्जाम्स में काम में आएगा ठीक है तो इन चारों क्वेश्चन के आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दे देना देन दीज आर दंसर्स फॉर प्रीवियस लेक्चर दैट वॉज ऑन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फर्स्ट इज विच ऑफ दॉलोइंग इज नॉट अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप तो इनमें से कौन सा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है एनएचआर क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है एंड सेकेंड इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बर्नस विथ तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो किस तरह से बर्न करते हैं तो वो सूटी फ्लेम के साथ बर्न करते हैं क्लीन फ्लेम नहीं होती है उनकी नेक्स्ट इज राइट द फॉर्मूला फॉर लुइस एसिड तो लुइस एसिड का फॉर्मूला बताना था उसका फॉर्मूला है ए एल सी एल थ्री और हक्कल रूल कौन सा है हमारा कि प्रेजेंस होती है फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन्स की इन द रिंग जहां पे एन जो है वो एक इंटीजर है चाहे वो जीरो हो चाहे वो वन हो चाहे वो टू हो तो ये चारों आंसर्स जो है अपने आंसर्स से मैच कर लेना मैं होप करती हूँ आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और अगर लेक्चर समझ में आ गया है तो लाइक कर देना शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो अपलोड होगा प्रीमियर होने वाला होगा आप लोग ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम ग्रेड अप इन चारों जगह पर मुझे फॉलो कर सकते हो और इस लेक्चर की अगर पी चाहिए तो वो हमारी वेबसाइट पर और हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं ओके सो आज के लिए बस इतना ही दैट्स ऑल फॉर टूडे गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय